странных имен жителям нашей страны в изобилии подарила советская эпоха. Влад Лен, сокращение от Владимир Ленин, Октябрина, Сталинит, Серп и Молот и Лапанальда, сокращение от фразы «Лагерь папанинцев на льдине». Однако в 2002 году словообразовательный подвиг советского народа переплюнула московская семья художника Вячеслава Воронина и реставратора графики Марины Фроловой. Своего первенца, родившегося 26 июня 2002 года, они решили назвать, внимание, БОЧ РВФ-260602, что означает «Биологический объект человек, рода Ворониных Фроловых, родившийся 26.06.2002». «Я хочу, чтобы у моего сына была справка, что он человек», — заявил папа биологического объекта, которого родители ласково называют «бочей». Однако сотрудники московских ЗАГСов оказались людьми не настолько раскрепощенными, и родителям в регистрации ребенка отказали. До 2009 года мальчик жил и рос без свидетельства о рождении и медицинского полиса. И только на седьмом году жизни международная организация World Service Authority выдала родителям свидетельство. Теперь Боч – ученик одной из московских школ. Какое самое странное имя вы слышали? Самое странное имя у меня – Ален. Не знаю. Я по детству думал, с таким именем на улицу не выйду. Ну вот, как-то сжился. Дроздроперма. Слышала такое. Ну, моя одноклассница. Имя Эрика. Очень странное имя. Я смотрела фильм про русалку, слышала имя Акомарин. Это самое странное имя, наверное, которое я слышала. А как я, Акакевич? А я. Это женское имя. Хачермяк. У меня друга так звали. Хачермяк.